அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்தோனே தெரிஞ்சிருக்கும் லவ்வர்ஸ் காதலர்கள் இவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி ஸ்மூத்தா கொண்டு போறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் டிப்ஸ்ன்னு சொல்றதை விட இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க நல்லா இருப்பீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரிதான் அது ஏன் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஸ்மூத்தாக ஓட்டலையா அதெல்லாம் இல்லாமல் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து ஒரு சில விஷயங்கள் இதுலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை விட ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இதை விட பெட்டராக இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் என்கிட்ட இன்ஸ்டா பேஜில் நீங்கள் வந்து அக்சஸ் பண்ணுங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டபோது அது வந்து சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் வந்து சைக்காலஜிக்கல் வீடியோ வந்து நிறையா போடுறீங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒன்று போடுங்க அப்படின்னாரு அப்புறம் நீங்கள் என்ன சைக்காலஜிஸ்டா நீங்கள் சைக்காலஜியாக படிச்சிருக்கீங்க ஐ எம் நாட் அ சைக்காலஜி ஸோ நான் சைக்காலஜி நிறைய <laughs> பிடிச்சவங்க இல்லை நமக்கு பிடிச்சவங்க இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு நம்மளை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்கள வந்து தயவு செஞ்சு ஹேர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன் எப்பயுமே அந்த ஹேர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது மறக்கவே மறக்காது எந்த இடத்துலையுமே மறந்துடாது ஸோ நூறு வருஷம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்மூத்தாக போனாலும் அந்த நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஹேர்ட்டிங்ஸ் வந்து மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் வார்த்தை பிரயோகம் பண்ணும்போது ரொம்பவே நிதானமாக பண்ணுங்கள் உங்களோட வார்த்தைகளை வந்து கொட்டிடாதீங்க திருப்பி அல்லவே முடியாத வார்த்தைகளை ஸோ இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து டாபிக் உள்ளார போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு எதிர்பார்ப்பை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அன்பை வந்து பரிமாறுறதும் அன்பை வந்து மற்றவங்களோட அன்பை வந்து உணர்றதும் தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு இப்பயும் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் புரிதலும் அறிதலும் தான் வாழ்க்கை ஸோ மற்றவங்கள நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்தவங்களை பற்றி நம்ம அறிஞ்சிக்கிறது ஒரு புரிதல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனாவசியமாக சண்டை வராது சச்சரவு வராது எதுவுமே வராது ஸோ அந்த புரிதல் அறிதல் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம அவங்க கூட வெளியில் போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருப்போம் ஆனால் வந்து அவங்க வர மாட்டாங்க ஸோ அந்த வராதவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து அவங்க டைமில் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து உங்களை அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களை தேடுறாங்க அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ அவங்களோட தேடலுக்கு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸுக்கு வந்து செத்தவே மதிப்பு கொடுங்க ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னால் வரவே முடியாதுப்பா இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிளம்பி போகிறாங்க நானும் போயே தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா ஓகே பட் எனக்கு தூக்கம் வருது எனக்கு இன்றைக்கி வந்து டயர்டாக இருக்குது நான் வந்து வரலை அப்படின்னா அது வந்து அந்த இடத்துல கேட்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் இன் பிட்வீன் இந்த லவ்வர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லவ்வர்ஸ் குளராக இருக்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறதுனா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து விஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் நீ நான் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா உனக்கு ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை நீ எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் நான் உன்ட்டு எந்திரிச்சிருந்தோன்னா பேசணும் இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் இருக்கும் எப்படின்னா இதெல்லாம் எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அவங்களே ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்கள்கிட்ட உளறிடுவாங்க இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு உளறிப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேட்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எல்லாம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்பவே ஸ்மூத் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ரெண்டாவது டோன்ட் கெட் பேக் த ரைட்ஸ் யூ ஹாவ் கிவன் அப்படிங்கிறது இதுதான் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லேயுமே ஒரு மேஜரான ஒரு ஃபால்ட் அதாவது நீங்கள் ஒருத்தங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஒரு பர்சனுக்கு உங்களோட லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு பிளேஸ் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு எந்த லெவல் பிளேஸாக வேணாலும் இருக்கட்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு இடத்துல அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட மூவ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ எப்படின்னா வாப்போன்னு சில பேர் கூப்பிடுவாங்க சில பேர் வந்து வாப்பா போப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நான் வந்து மேல் ஃபீமேலை கூப்பிட்றது சொல்கிற
ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ரைட்ஸை வந்து அந்த பொண்ணு திருப்பி எடுத்துக்கும் போது ரொம்பவே வலிக்கும் இது வந்து ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு பர்டிகுலராக நீங்கள் ஒரு பர்சனுக்கு நீங்கள் ரைட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதாவது ஒரு லவுடு பர்சனுக்கு நீங்கள் வந்து ரைட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு கோவம் வந்தாலும் சரி என்ன வந்தாலும் சரி என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி இதெல்லாம் இன்னும் கிடையாது இதெல்லாம் இப்படி தான் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து பேக் அடிக்காதீங்க அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை வந்து கொடுக்கும் அப்புறம் அந்த ஒரு ரைட்ஸ் அந்த ஒரு இடத்த எல்லாம் இன்னொரு நபர்கள்ட்ட அவங்க போய் தேடுற மாதிரி ஆகும் அந்த நீட்லாம் அவங்களுக்கு தேவையாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னொரு நபர்கள்ட்ட அவங்க போய் தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அவங்களை பிடிச்சி தள்ளிடாதீங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உலக இந்த மாதிரி சல்லித்தனமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி உறவை வந்து இழந்துடாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ தேர்டு மூணாவது விஷயம் அப்படி என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேட் ஆஃப்டர் ஃபைட் அப்படிங்கிறது ஸோ கம்யூனிகேட் ஆஃப்டர் ஃபைட் நீங்கள் வந்து ஒரு சிலர் வந்து சண்டை போடுறப்போ கண்டிப்பாக லவ்வர்ஸ் அப்படின்னாலே சண்டை இருக்கும் ஏதாவது பொசிசிவ்னஸில் சண்டை வரும் ஏதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் சண்டை வரும் இல்லை பேரண்ட்ஸ் சைடில் சண்டை வரும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சண்டை வரும் இந்த மாதிரி நிறைய சண்டைகள் வந்து வரும் சண்டைகள் இருந்தால் தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லா ஹார்ட் ஆகும் அப்போ தான் சண்டை சாதாரண நேரத்தில் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாத ஒரு சில விஷயங்களை அந்த சண்டையில் தான் வந்து நம்ம வந்து புரிய வைப்போம் அந்த சண்டையில் தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சண்டையில் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போது நல்ல ஒரு புரிதல் வந்து ஏற்படும் ரெண்டு பேருக்கும் ஸோ இந்த சண்டை அப்படிங்கும் போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஹார்ஷா திட்டிக்கவும் பண்ணிக்கவும் அது எல்லாமே நடந்திருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சண்டை நேரத்தில் அப்படியே தூக்கி ஓரமாக வச்சுருங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் விடுங்க விட்டுட்டு நீங்கள் எப்போ ஜாலியாக பேசுகிறீங்களோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சண்டையில் பேசின வா வாக்கியங்கள் வந்து வார்த்தைகளை வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து பரிமாறிக்கங்க நீ இப்படி அந்த இடத்துல சொன்ன அது வந்து கரெக்டாக இல்லையா நான் இப்படி பண்ணினேன் இது வந்து கரெக்டாக இல்லையா அந்த பொண்ணு ஏதாவது சொல்லியிருக்கோம் நீ என்னை போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் திருப்பி அதை கேளுங்க நான் உண்மையிலே உன்னை டார்ச்சர் பண்ணுறேண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேளுங்க அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு பொண்ணு சைட்லேயும் நான் சொல்கிறேன் இவன் ஏதாவது வந்து ரொம்ப நீ என்னை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கப்போம் அப்படிலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பொண்ணு வந்து நீங்கள் அந்த பையன்கிட்ட கேளுங்க ஸோ நான் வந்து உன்னை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நீ ஃபீல் பண்ணுறியா இல்லை நீ எனக்கு சொன்னேன் எனக்கு வந்து அந்த கோவத்தில் ஒன்றும் புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபைட்டை பற்றின ஒரு கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அதை பற்றின ஒரு கான்வர்சேஷன் உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க சண்டையில தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை இந்த இடத்துல நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதா ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை சோ சண்டையை பத்தி கண்டிப்பா பேசுங்க கம்யூனிகேட் அபவுட் தைட் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைட் ஸோ ஃபைட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்போ நார்மல் ஆகுறீங்களோ அப்போ வந்து சண்டையை பற்றி பேசுங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு பாயிண்ட்டு ஸோ ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்ன சேஞ்ச் யுவர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் யுவர் லவ்டு ஒன்ஸ் ஸோ என்னத்தை பெரிய சேஞ்ச் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அழகாக ஒரு டிஷர்ட் இருக்குது நம்ம வந்து பத்தாவது சட்டை எடுக்க மாட்டோம் இட் ஜஸ்ட் எஃப் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம ஒரு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஒரு ஷர்ட்டு ரொம்ப காசு கம்மியாக இருக்குது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பிடிச்சி போய் அதை எடுத்துடுறோம் ஆனால் அது நமக்கு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து குண்டாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஃபீல் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னே நம்ம சட்டை இழைச்சிட்டோம்னா இந்த சட்டை வந்து நமக்கு அழகாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபிட்டாக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக ஒரு கேரக்டரை பிடிச்சி போய் இல்லை அந்த பர்சனை பிடிச்சி போய் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் மாறினா தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாண்டிங் வந்து ஏற்படும் ஸோ இந்த பூட்டு சாவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டும் வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஸோ பூட்டு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சாவி செய்வாங்க ஸோ சாவி செய்கிறப்போ அதுக்கான கட்டிங்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ இந்த பூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து மாறிக்கிட்டா தான் அதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் வந்து விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்கள அதே மாதிரி ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் வந்து மாறிக்கணும் ஸோ உனக்கு பிடிக்காத நான் வந்து செய்யலை ரெண்டு வாட்டி செய்யலாம் மூணு வாட்டி செய்யலாம் திருப்பி திருப்பி அதே செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்காமல் போயிடும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு கண்டிப்பாக பிரேக் ஆகிடும் அதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இன்றைக்கி வந்து உண
இப்போது ஒரு சண்டை நடக்குது இந்த சண்டை நடக்கும்போது ரெண்டு பேர் மனசுலேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இவ்வளோதுன்னு நீ என்னை பேசிட்டியே ஒரு சாரி கேட்கலாம்ல அப்படிங்கிறது ஒரு சைடில் இருக்கும் நீ இதை பண்ணிவிட்டு நீ உன் தப்பை ஒத்துக்காமல் இருக்க பற்றியா ஒரு சாரி கேட்டிருந்தா இந்த சண்டை இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது சாரி சொல்லி நான் என்ன பண்ணலன்னு சொல்லியிருந்தா இந்த சண்டை வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கவே வளர்ந்துருக்காது அப்படிங்கிறது இன்னொரு சைடு மனசில் இருக்கும் இது பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு சைடுமே அவன் என்கிட்ட சாரி கேட்க மாட்டானா அவன் கிட்ட சாரி கேட்க மாட்டாளா அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இருக்கும் இந்த சாரிக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வால் ஒன்று இருக்கும் எல்லார் மனசுலேயுமே ஈகோ அப்படிங்கிறது ஸோ நான் போய் இவள்கிட்ட சாரி கேட்குறதா நான் ஈவன் நான் தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் நான் பையன் நான் அவள்கிட்ட போய் சாரி கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஈகோ வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவன் தானே தப்பு பண்ணான் அவனே பேசட்டும் அவனே என்கிட்ட வந்து இது பண்ணட்டும் சாரி கேட்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஈகோ இருக்கும் ஸோ பி அ ஃபர்ஸ்ட் டு ஆஸ்க் அ சாரி ஸோ அப்படி இருங்க எப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு வேர்டு தான் இந்த சாரி ஸோ ரெண்டு பேரும் மனசும் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏய் விட்ரி சாரிடி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த பொண்ணோட மனசு அப்படியே மெல்ட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக எப்பாடா விட்டுட்டான் யாஸ் நம்மள்கிட்ட ஒத்துட்டா நம்மள்கிட்ட சரண்டர் ஆகிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதே நீங்கள் பொம்பளை பிள்ளைங்க நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மனசு அப்படியே டோட்டலாக பசங்க மனசு கண்டிப்பாக மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அவங்களும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சாரி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸோ கொஞ்சம் அந்த கான்வர்சேஷன் முத்திரை மாரி இருந்துச்சுனாலே நீங்கள் யார் சைடு தப்பு இருந்தால் என்ன யாருக்கிட்ட போய் சாரி கேட்குறீங்க ரோட்டில் யார் போகிறவங்க கூட யாச போய் சாரி கேட்குறீங்க த சங்கடத்தை விட்டு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள்ட்ட தானே சாரி கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த தயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சாரிக்கு முன்னாடி வேண்டவே வேண்டாம் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே தப்பே இருந்தாலும் சரி உங்கள் மேலே தப்பு இல்லைனாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் மேலே ஜீரோ பர்சன்டேஜ் மிஸ்டேக் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல அந்த இடத்துல உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை காப்பாற்றிக்கிட்டு அவங்களோட மனசை சந்தோஷப்படுத்த நடந்தாலும் சாரி கேட்கறதுக்கு வந்து தயங்கவே தயங்காதீங்க இது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை மன்னிப்பு கேட்கறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபர் கிவ் மீ ஐம் சாரி அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இது கேட்டது வந்து ஒரு கூச்சமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் பேசாமல் இருங்க அதுக்கப்புறம் தானாகவே எல்லாமே ஸ்மூத் ஆகிடும் நீங்கள் பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ பிரச்சனைகள் சண்டைகள் இது எல்லாமே இருக்கு இருக்க தான் செய்யும் அந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப் குள்ளர ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயம் ஸோ காதல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு புனிதமான விஷயம் எப்போன்னா நம்ம வந்து நம்மளை நேசிக்கிறவங்களும் இந்த உலகத்தில் எப்போ எங்கே பார்ப்போம் அவங்கள்ட்ட எப்படி பேசுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஹேப்பன் ஆகிறது தான் அந்த லவ் அப்படிங்கிறது ஒருத்தங்களுக்கு இந்த லவ் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஆனால் நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய பேர் லவ் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னா எத்தனை திருப்பம் வேணாலும் இந்த காதல் வந்து வரும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட யார் வராங்களோ அதுதான் வந்து உண்மையான காதல் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லவ் லவ் பேஸ்டு ஃபேக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஸ்மூத் ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இது தான் ப்யூர் அண்ட் ப்யூர் சைக்காலஜிக்கல் ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த சண்டை சச்சரவுகள்லாம் கூட இந்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக குறையும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோட ஆர் எனி சம்திங் அதர் ஏதாவது டாபிக்கோட நான் அவங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரவிந்த் நீங்கள் என்ன எந்த சோஷியல் மீடியாவில் வேணாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் வாட் எவர் இட் மேபி ஃபேஸ்புக் எல்லாத்தோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை டு காண்டாக்ட் மீ ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் ஃபார் யோர் கொஷின்ஸ் சீக்கிரம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னொரு பத்து கொஷின் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் அது வரைக்கும் டேக் கே